ওকে তো আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে উইন্ডো লোকেশন তো লোকেশন বলতে আপনি হয়তো আমরা নর্মালি যে লোকেশন বুঝি আর কি হয়তো আমি যেখানে আছি এই লোকেশন হইতে পারে ঠিক না অথবা আমি জিও লোকেশন যেটা বলে আর কি জিও গ্রাফিক্যাল লোকেশন তো এটা না উইন্ডো বলতে বুঝে হচ্ছে আমি আসলে কোন ইউআরএলে আছি তো ধরুন আপনি তিনটা পেজ তৈরি করলেন এরকম হ্যাঁ তো ইন্ডেক্সটা একটা আছে তো আমি ধরুন এখানে লিখতে পারি কিছু জিনিস হয়তো এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে কি দিস ইজ হোম পেজ দিস ইজ হোম পেজ সেমভাবে হয়তো আপনি আরও দুটো পেজ দিলেন একটু সময় নেবে নেট পিসি স্লো হয়ে গেছে আচ্ছা তাড়াতাড়ি হয়েছে আবার ধরুন এখান থেকে আমি আর একটা দিলাম অ্যাবাউট ডট এস টি এম তো দেওয়ার পর এই অ্যাবাউট যেটা আছে একটা অ্যাবাউটের মধ্যে আমি দিলাম হচ্ছে দিস ইজ অ্যাবাউট পেজ ঠিক আছে তাহলে দুটো পেজের মধ্যে ধরুন একটা লিঙ্ক করে দিই ধরুন একটা ইউএল দিয়ে ইউএলের মধ্যে একটা এলাই নিতে পারি নর্মালি লিঙ্ক আমরা যেভাবে তৈরি করি আর কি হ্যাঁ এলাই এ এখানে যাবে হচ্ছে কোথায় ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলে ঠিক আছে হ্যাঁ তো হোম লিখতে পারেন আর একটা যাবে হচ্ছে অ্যাবাউটে তো অ্যাবাউটে হয়তো আপনি অ্যাবাউট ডট এস টি এম এ লিখতে পারেন ঠিক আছে তো দিলেন তো এতটুকু আবার কপি করে আপনি ইন্ডেক্সও দিয়ে দেন এটা হচ্ছে আপনার পেজ টু পেজ এ কী বলা যায় মুভ করা সহজ হবে আর কি ঠিক আছে তো পরের কাজ হচ্ছে কি ইন্ডেক্সটা একটু লাইভে অন করেন না হলে তো আসলে কিছু বোঝা যাবে না কি হইলো না হইলো আচ্ছা এখন এখান থেকে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে কি করবেন এটাকে নিচে পাঠিয়ে দেন কনসোলটা অন করেন আচ্ছা তো এটাকে একটু আমরা বড় করি ধরুন এরকম একটা সাইজে নিয়ে আসলাম আর কি ঠিক আছে তো সাইজে আসার পর উইন্ডো ডট লোকেশান হ্যাঁ তো আমরা যে পেজটা দেখি হ্যাঁ ধরুন এই পেজটা যে আমরা দেখছি এই পেজটাকে মূলত বলা হয় উইন্ডো হ্যাঁ তো এই এখানে যতটুকু দেখেন আর কি মিনস হচ্ছে এই পেজটা দেখাতে গেলে যা কিছু প্রয়োজন এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি উইন্ডো আর এই মূলত উইন্ডো হচ্ছে একটা অবজেক্ট উইন্ডো হচ্ছে কি একটা অবজেক্ট আপনি যদি উইন্ডো লেখেন কনসোলের মধ্যে আপনি বিশাল একটা ডেটা দেখতে পারবেন দেখেন আমি যদি এন্টার দিই আপনি এখানে দেখবেন উইন্ডো একটা অবজেক্ট সেখানে এই উইন্ডো রিলেটেড প্রচুর ইনফরমেশান আপনি পাবেন যে উইন্ডোর হাইট কতটুকু তারপর উইন্ডো যে ইভেন্টগুলো ওই ইভেন্টের লিস্ট আপনি যদি উইন্ডোর সাথে কোনো ইভেন্ট অ্যাটাচ করে দেন তারপর দেখেন ফেস নামে একটা ফাইন নামে একটা তারপর এরকম খুঁজতে খুঁজতে আপনি যদি এলে এখানে দেখেন আমরা অলরেডি লোকাল স্টোরেজ ইউজ করছিলাম ঠিক না যে লোকাল স্টোরেজ লোকাল স্টোরেজটা হচ্ছে মূলত উইন্ডো এরই একটা আপনার অবজেক্ট ছিল যেটা আমরা অলরেডি ইউজ করে ফেলেছি এর সাথে দেখেন আজকে আমরা দেখছি হচ্ছে কি লোকেশান এছাড়া দেখেন এখানে আরও অনেকগুলো কিন্তু কি আছে আপনার প্রপার্টি আছে উইন্ডো একটা অবজেক্ট তার প্রপার্টি হচ্ছে কি এইগুলো তো আপনি চাইলে নর্মাল যে কোনো একটা ট্যাগের মধ্যে কি করতে পারেন বিভিন্ন ইভেন্ট সেট করতে পারেন ঠিক না অন ক্লিক অন চেঞ্জ আপনি চাইলে কিন্তু উইন্ডো এর মধ্যেও ওই ইভেন্টগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এছাড়া এখানে স্পেশাল কিছু ইভেন্ট আছে উইন্ডো যেমন হচ্ছে উইন্ডো ডট ওপেন হ্যাঁ যখন উইন্ডো ডট যখন ওপেন হবে তখন আপনাকে কোনো একটা মানে আপনি যদি কিছু করতে চান আর কি সেটা কিন্তু ওপেন দিয়ে করতে পারবেন নর্মালি অন্য কোনো ট্যাগ এটা নেই ঠিক আছে তারপর দেখেন এখানে একটা আছে উইন্ডো ডট অরিজিন হ্যাঁ অরিজিন বলতে বোঝায় আপনার ডোমেন নেম আর কি হ্যাঁ যে আসলে আপনি কোন ডোমেনে আছেন ধরুন আমি যদি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যাই তাহলে আসবে কি ডাব্লিউ ডাব্লিউ থ্রি স্কুল ডট কম এটাই হচ্ছে এই পেজের অরিজিন যদি এখানে আসি তাহলে আসবে গুগল ডট কম হ্যাঁ গুগল ডট কম হচ্ছে কি ওই পেজের অরিজিন তো ওই অরিজিনটা আপনি এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো এগুলো প্রয়োজন হয় মাঝে মধ্যে যে আসলে আপনি কোন সাইটে আছেন হুম ধরুন আপনার একটা প্রোডাক্ট কেউ ব্যবহার করতেছে তো আপনি একটা মানে এটা কী বলা সিকিউর করার জন্য বলে দিই স্যার যে যে ডোমেন থেকে রেজিস্ট্রেশন করবে শুধুমাত্র ওই ডোমেনে কী করতে পারবে ব্যবহার করতে পারবে তো দেখা গেছে সে আপনার প্রোডাক্টটা কিনছে এক পিসি এর জন্য মিনস হচ্ছে একটা ডোমেনের জন্য তো সে কী করলো এটাকে আরও কয়েকটা ডোমেনে যখন চেক করতে যাবে বা সে চেক ব্যবহার করা শুরু করবে আপনি এটাকে খুব সহজে কিন্তু ট্র্যাক করে ফেলতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে কিছু জাবা স্ক্রিপ্টে কাজ করতে হবে যে কয়েক মিনিট পর পর বা হচ্ছে এটা কী বলা যায় যখনই উইন্ডো রিলোড হবে তখন আপনার চেক করে নিলেন যে অরিজিনটা যদি আপনার ওই লাইসেন্সের সাথে না মিলে তখন আপনি কী করবেন একটা এরোড দেবেন তো আপনারা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করে দেখবেন ধরুন আপনি যখন ইয়ে এটাই কী বলে 
गूगल क्षेत्र को चिंता करें जो विभिन्न डिवाइस की क्यों करी साइन इन करी से क्यों क्यों दे अरिजिनगू क्यों रेखे दे अरिजिन वाइज से क्यों करते वही अरिजिने से आसले कौन डिवाइस चलते से वही रानिंग जो स्टैटासा से आप रिटार्न कर ठीक है तो अरिजिन अनेक इम्पोर्टैंट इधर आनी नीते पर एखान जो अपनी देखते पें मैं पूरा उन्डोर सबग अबजेक्ट अपनी देखते पान कारण अलरेडी एन आपनारा अबजेक्ट सम्पर्क जान क्यों विभिन्न अबजेक्ट गाँव क्यों जाए अपनर एक्सेस करा जाए हाँ एरपर देखें क्लायेंट इनफरमेशन देखें क्लायेंट इनफरमेशन हे हमें कौन ब्राउजारे को भार्शन यूज करते देखें सब इनफरमेशन क्योंकि अपनी पे गेस देखें मैंने वोजे बोलना माझे मध्य माझे मध्य अबाक हो जाए आसले आईडी कयटा डिवाइस चलते से भाव में मानुष ट्रैक कर खूब कठिन किसू ना देखें खूब छोटो एक जिन ये उन्डो जो अबजेक्ट आ तो अबजेक्टर मध्य क्यों करते हैं अपनी जिसगल पे जा तो जो आज को उन्डो नहीं आलोचना करार कथा ना तर जेहतु चले आसते दीची और कि ठीक है जमन देखें एप वार्शन एप वार्शन बोलते देखें हमें क्रोम को वार्शन यूज करते हाँ को ब्लूटूथ आना तपर एखे जो देखें कानेक्शन हाँ कानेक्शन हमें फोर जी चला ठीक है तर बर्तमान अच्छा ये जिसगल और एक धरें वही किसु किस एपे देखें जो अपना नेट चले जाए आप फेसबुके देखें ख्याल कर देखें नेट अफ कर दी आप कर्नर एक अलार्ट दे तुम कानेक्शन चले गए तो डिटेक्ट कर कानेक्शन थे अपने पे जा कानेक्शन अफ कर दी हाँ अच्छा कानेक्शन अफ कर दी तो एम चले जाए मैं अपना भिडियो देखते पर एक टेस्ट कर देखते पे कानेक्शन अफ कर रिलोड दें तो कानेक्शन रेजल्ट कम आसे ठीक है अच्छा एरपर हे एखे जिओ लोकेशन एक हाँ तो जिओ लोकेशन आप अफ आटर जो से किस क्ज करते हैं तरह से आनी जो यूजर हमारे लोकेशन आनी एखान ठीक है तरपर लैंगुएज हाँ जो बर्तमान को लैंगुएज कानेक्टेड आरपर आज कि मैंने देखें अनेकगुल अपशन मोटामोटी दिए दी है तपर उडो थार्टी टू एट प्लैट ए प्लैटफर्म यूज करते कि आ कि अच्छा अच्छा खुजे देखें कि ना आटामोटी अनेकटा कावर हो कि आप देखें किस फांगशन यूज करी जमन कन्फार्म नाम एक आज सम्भवतः को एक बार यूज कर डिलिट क्लिक कर डिलिट हो जाते साथे साथ हाँ तक आप करतम चेक करतम जो आसले से जो कन्फार्म होते चाहिए तक आप करी कन्फार्म करी ठीक है तर देखें उन्डो डट क्लोज उन्डो डट क्लोज दी जो है अपना टैपटार साथ क्लोज हो जाए ठीक है तपर आज एखे कि आजते थे प्रचुर मैं एकटार मध्य मोटामोटी पूरा दिन दुनिया दिए दीस तर देखें उन्डो डट स्क्रीन हाँ एखे मोटामोटी हमें देखें स्क्रीन आक्रे अवेलेबल हाइट हाँ तपर हे अवेलेबल उइथ हाँ कतटुकू कत पिक्सल डेपथ मैं एम है ना अनेक समय टी हे दस बारो हाथ लम्बा क्योंकि ये हे हजार आशी पिक्सल ठीक है तो से लम्बा हक वोट को समस्या ना बट तरह उइटा हे कि मैं तर पिक्सल कम आ कि ठीक है तो ये जिसगल हम अपनी एखान रीड करते पर तो जिसगल से जो अपा एकदम पाइ टू पाइ रेसपन्सिव कर सब चे बी दरकार है जो एंड्रेड एप अथवा मैं क्रस एपगल जो अपना डेवलप करब जेमन धरें रियक्ट नेटिव अथवा भिउ नेटिव अथवा टाइपर जो नेटिव लैंगुएजगू आगू दिए जो अपनी सफ्टवेर डेव एक एप्लीकेशन तैरि करते जा तक यो अनेक भारि कर जैसे प्रति सबग मोबाइल क्योंकि उइथ एक चेन्ज थे ठीक है हाँ लम्बा अनेक बेसि तो देखा गया उइट उइट समान थे लम्बा नहीं एक झमेला है जो किस डिवाइस आसे मैं लम्बा एक बेसि आर किस डिवाइस लम्बा एक कम तो तक जो है अने के हे स्क्रीन के रोटेट कर तपर से देखा गया है अपनार एप्ट व्यवहार करार चेषा करते तक हम जिसगल एक देखते हैं आसल उइट कम होनी कि देखें ठीक है और आक प्रब्लेम है जो धरें आप सी एस एस ए मीडिया को यूज करी ठीक ना तो अपने जो नेटिव एप्लीकेशन यूज करते यूज करबें तक क्योंकि ये मीडिया कोयर सुविधा पाने ना कारण से सरसिटी सी एस एस यूज करा जाए ना जावा स्क्रिप्टर माध्यम स्टाइल प्रोवाइड करा लगे और ठीक है तरपर एरपर कि आखने आज परफरमेंस परफरमेंस टाइम ये परफरमेंसर मध्य ही आटार सम्पूर्ण डिटेल्स आनी ये देखते पाबें जो अन कर दें तक बुझबें जैसे कि अवस्था बर्तमान तो ये शेषे एक समय आसब जो ये कि बोला जाए परफरमेंस इश्यू नहीं देखो और एक सैटर परफरमेंस आनी कि बाढ़ ठीक है 
এরপর এখানে দেখেন প্রিন্ট হ্যাঁ তো প্রিন্টটা হচ্ছে দেখেন আমি যদি এই যে আমরা কন্ট্রোল পি দিলে কি হয় প্রিন্ট হয়ে যায় না দেখেন কন্ট্রোল পি তো এটা মূলত যেটা হয় উইন্ডো ডট প্রিন্ট নামে একটা ফাংশানকে কল করে ঠিক আছে তো এই ফাংশানের কাজই হচ্ছে কি করে দেওয়া আপনার যে উইন্ডোটা আছে দেখেন অ্যাক্টিভ উইন্ডোটা সে প্রিন্ট করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এটা মূলত হচ্ছে দেখেন উইন্ডোয়েরই ফাংশান মানে এগুলো হচ্ছে জাওয়াই স্ক্রিপ্ট দিয়েই হচ্ছে ফুল আপনার যে উইন্ডোটা আছে বা হচ্ছে ফ্রন্ট অ্যান্ড বা এস টি এম পুরোটা কিন্তু কন্ট্রোল হয় এখান থেকে ঠিক আছে আর এরপর দেখেন স্কোল ওয়াই স্কোল এক্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূলত ধরেন আপনার এখানে যদি একটা স্কোল ওয়ার্ড থাকতো তো আসলে ওই স্ক্রলের হাইট কতটুকু সেটা হচ্ছে আপনি স্কোল ওয়াই দিয়ে পাবেন হ্যাঁ এবং যদি ডান পাশ থেকে মানে লেফট টু রাইটে যদি কোনো স্কল থাকে সেটা হচ্ছে আপনি স্কল এক্সে পাবেন ঠিক আছে এরপর আসেন এই যে স্কল বার ভিজিবল থ্রু মানে হচ্ছে আপনি যদি চান যে না আপনি স্কল বারটা দেখাবেন না তখন এখান থেকে আপনি চাইলে ভিজিবলটা ফলস করে দিতে পারেন তখন কেউ আর এই মানে এখানে কী বলে এখানে যে দুইটা স্কল বার্ড থাকে না ওই স্কল বার্ডটা কেউ দেখবে না মানে ছোট একটা অবজেক্ট জাস্ট উইন্ডো কিন্তু তার অবস্থা দেখছেন মারাত্মক অবস্থা হ্যাঁ তারপর আসেন এখানে যদি এক্সটার্ন কোনো ওয়েবসাইট মানে একটা একটা ডেপ টুলস আর কি রিয়াক্টের জন্য যেটা আমার এখানে ইন্টিগ্রেট করা আছে দেখে এখানে আসছে আর এছাড়া দেখেন অডিও ভিডিও এইগুলো যে আপনার বিভিন্ন কন্ট্রোলের যে ব্যাপারগুলো এগুলো আপনি উইন্ডো দিয়ে পাবেন ঠিক আছে তারপর এছাড়া হচ্ছে আরও অনেক কিছু কন্ট্রোল করা যায় যেমন এই যে আপনার এই এখানে দেখেন এই যে ব্রাউজারের সাথে যে আপনার বুকমার্কগুলো আছে না আপনি যেটা জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে এগুলো কি করতে পারবেন কন্ট্রোল করতে পারবেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখা গেছে আপনার উইন্ডো যখন আসবে তখন অটোমেটিক ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে ওই যে এফ টুয়েলভ চাপ দিলে যে কাজটা হয় তো এগুলো সব উইন্ডোর মধ্যে আছে ঠিক আছে তো যাই হোক একটু পরিচয় করে দিলাম জাস্ট একটু নিজের কিউরিসিটি থেকে এগুলো একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে যদি আপনার হালকা আইডিয়া থাকে দেখবেন এটা কি আপনার কেউ যদি কোনো একটা সমস্যার কথা বলে আর কি তার এরকম একটা সলিউশন দরকার তখন হচ্ছে আপনি কী করতে পারবেন এখান থেকে একটু আইডিয়া নিয়ে মানে যদি আপনি একবার চোখও বুলাই রাখেন আপনার মাথায় একটা আইডিয়া থাকবে হ্যাঁ এই টাইপের কিছু জিনিস আমি দেখছিলাম কখনো তো খুব সহজে আপনি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন এখন আসেন আমরা যেখানে ছিলাম আমরা হচ্ছে লোকেশান নিয়ে দেখবো হ্যাঁ তো লোকেশানের মধ্যে দেখেন কি কি আছে তো লোকেশানের মধ্যে কিছু অব লোকেশান একটা অবজেক্ট তার মধ্যে হচ্ছে আরও কিছু অবজেক্ট আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে অ্যান্সোস্টর অরিজিন তারপর হচ্ছে অ্যাসাইন হ্যাশ হোস্ট হ্যাঁ হোস্ট হোস্ট নেম এখানে হোস্ট বলতে বোঝায় কি ধরেন হোস্টের সাথে অনেক সময় বিভিন্ন পোর্ট থাকে হ্যাঁ যেমন আমাদের আমরা যে যে ওয়ান টু সেভেন জিরো জিরো ওয়ান ইউজ করি এটাকে বলা হয় লোকাল হোস্ট হ্যাঁ তো দেখা গেছে আমরা লোকাল হোস্টে একটা হোস্টের মধ্যে অনেকগুলা ওয়েবসাইট আমরা ব্যবহার করি ধরুন আপনি বি এস কোড চার পাঁচটা ওপেন করলেন তো সেখানে দেখবেন আপনি যতবারই গো লাইভে ক্লিক করবেন ততবার নতুন নতুন পোর্ট ওপেন হবে যেমন এখন আসছে কত পাঁচ হাজার পাঁচশো দেখবেন আরেকটা আসবে ছয় হাজার তারপর একটা আসবে ছয় হাজার পাঁচশো বা এরকম র্যান্ডম কী করবে কী করবে ইউনিক ইউনিক সে পোর্ট জেনারেট করবে ঠিক আছে তো এই ফুল এতটুকুকে বলা হয় হচ্ছে হোস্ট হ্যাঁ আর শুধুমাত্র যে নামটা আছে যেমন ওয়ান ওয়ান মিন্স হচ্ছে আমার ডোমেনের নামটা এটাকে বলা হয় হোস্ট নেম ঠিক আছে এরপর দেখেন এইচ রেফ এইচ রেফ বলতে বোঝানো হয় পুরো আমার পাত থাকে হ্যাঁ এখানে যদি আমি এখানে কোনো কোয়েরি স্ট্রিম লিখি ধরেন আমি এরকম একটা প্রশ্নমতক চিহ্ন দিয়ে আমি একটা কিছু লিখলাম ধরেন নেম ইকুয়াল আমি দিলাম হচ্ছে কি যে আজিজ দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি এখন যদি লিখি উইন্ডো ডট এখন আর ওই উইন্ডোকে স্ট্রেট করার দরকার না আমি লিখবো উইন্ডো ডট লোকেশান হ্যাঁ তো লোকেশান দিয়ে আমি এন্টার দিলে আপনি সবগুলো ইনফরমেশান এখানে দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এই এস স্টেপ যেটা করে সে হচ্ছে একদম কমপ্লিট ফুল এস স্টেপটাকে কী করে আমাকে এখানে শো করে এরপর হচ্ছে দেখেন অরিজিন তো অরিজিনটা অলরেডি সে যেটা করে একদম আপনার এইচ টি টিপি সহ রিটার্ন করে আর কি হ্যাঁ যে আপনার এটাই কি বলা যায় যে আপনার এটাকে ইনসিকিউর অথবা ইনসিকিউর ফুল একদম এটা এটাকে কী বলে মূলত এটার নামটা ভুলে গেলাম প্রোটোকল আর কি হ্যাঁ যে আপনার এস টি টিপি প্রোটোকল সহ সে আপনাকে রিটার্ন করে দেন হচ্ছে প্যাথ নেম হ্যাঁ পাথ নেম বলতে বোঝানো হয় যে আসলে আপনার এই ডোমেনের পরে বা হোস্টের পরে জাস্ট এতটুকু যে আসলে আপনি কোন ফাইলে আছেন হ্যাঁ হয়তো কোন পাথে আছেন পাথ মানেই হচ্ছে কোন ফাইল আর কি যে আসলে আমরা যখন একটা পাথ লিখি হয়তো এরকম হইতে পারে যে আমরা যদি একটা ফোল্ডারের মধ্যে রাখতাম যেমন দেখেন আমি যদি একটা ফোল্ডারের মধ্যে রাখি এরকম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে কন্ট্যাক্ট
আর এখানে হয়তো একটু এডিট করে দিতে পারেন যে দিস ইজ কন্ট্যাক্ট পেজ लिखलम तक पात्रा क्योंकि अपनी और एक क्लियरलि बुझे जो कि जस्ट हे फोल्डर थे मीस हे डोम शुरू कर कोश्चन मार्क छो तर आगे पर्त और कतटुकुते मैं कौन पाथर मध्य से डिफाइन कर दे तो ये अपनी खूब सहजे बुझते पर आसनी जो पाते आता कथाय आठ एरपर देखें पोर्ट से क्यी कर अटोमेटिकल आप रिटार्न कर देखो प्रोटोकल हाँ प्रोटोकल बोलते धरें माझे मध्य एरक होते आनी कि आसल सिक्योर अवस्था आस कि नन सिक्योर अवस्था आसान से बोले दे तो अनेक समय देखें विभिन्न एपे ढुकार साथे साथ ही एक वार्निंग दे तुम जो सैटे भिजिट करते क्या ये सिक्योर ना तो आसने वाला डिटेक्ट कर क्यों हाँ वो हे देखें उन्डोर मध्य जो प्रोटोकल आसे लोकेशन थे प्रोटोकल के वाला नहीं नहीं जस्ट हम आपके वार्निंग दीते देखें उन्डो डट रिलोड ये एक फांगशन तो रिलोड जो क्षेत्र कर अपना पूरा उन्डो के रिलेट कर दे तो आप आस्ते आस्ते देखो एरपर देखें सार्च ठीक ना देखें एक सार्च नाम एक किस आर्चटा मूलत कि सार्चटा हे आपनी जेको एक पाथर साथे तो बुझी इल की इल मानी हम एस स्टेप एतटुकू हाँ तो अपनी एस स्टेपर साथे कोश्चन मार्क दिए जो ये कोई पाठान जमन नेम इक्ल आजिज तपर एरपर आनी परवर्तीगुल एंड दिए पाठाते पर हाँ धरने दिल हे कि रोल इक्ुअल एट एगुला के बला कोरि पैरामिटार हाँ कि बला है कोरि पैरामिटार तो कोरि पैरामिटार की कोरि पैरामिटार हे आसले करी वो टैगे समय देखल विभिन्न टैगर साथी करते इनफरमेशन शेयर करते ठीक ना जमन आपनर एट कि बला जाए एक दिन देखे एक यूजारे किस इनफरमेशन डेटा नाम एक करतम एट्रिव्यूटर माध्यम जावा स्क्रिप्ट दिए रिसिव करतम ठीक ना सेम भाव अपनी इल एर साथ ही करते किस इनफरमेशन आनी पास करते ठीक है तो यो हे क्या नेम इक्ुअल आजिज और मजखने जो अपनी अन् एक पाठाते चान एंड दिए दें आपने की करते हैं वो परवर्ती एगो हम एट्रिव्यूट और हे मैं कि भैलू ए भाई बोलते पर ठीक है कि इक्ुअल भैलू दिए अपनी क्यों करते पास करते ठीक है तो फुल डेटा अपनी क्यों करते हैं उन्डो रोड लोकेशन थे अपनी एखान देखते पाबें ठीक है तो ये देखें आपके बोले दीच हे कि हाँ सार्चर मध्य हमारे डेटाटा आके अच्छा एरपर आसान एखे प्रोटोटाइप आँ तो प्रोटोटाइपर मध्य तेम किस खूब बसि किसू ना एखे बट एखे फांगशन आंगशनगुलर मध्य कमन जगह यूज है से असाइन करा और आकटा हे रिलोड देवा ये दुटा आगे देखी तो रिलोड रिप्लेस और असाइन ए तीनटार मध्य पार्थक्य कि ना सरि असाइन ए रिप्लेसर मध्य रिलोड मानी बुझी देखें आपनी जो लेखें उन्डो डट रिलोड उन्डो डट रिलोड हाँ ये एक फांगशन देखें आपनी जो हिट करें उन्डो डट लोकेशन डट रिलोड और कि लोकेशन डट रिलोड देखें अरे दूर रिलोड देखें आप क्लिक करें साथ ही देखें हमारे पुरो पेजा कि रिलोड नहीं से एक ठीक है एरपर देखें उन्डो डट असाइन हाँ तो असाइन हे धरें एन तो एखान क्लिक कर देते हैं ठीक है देखें होमे क्लिक कर ले होमे जाए ठीक है ये एखान जाए ना कन्टैक्ट थे कारण से पाथे छो ठीक है धरें हमें अबाउटे क्लिक कर लेकिन आपके अबाउट पेजे नहीं जाए ठीक ना होमे क्लिक कर ले होमे नहीं जा आपनी चाचन ये चेन्जर एक बेपार सेपार ये बेपारे कि करते उन्डो नामे जो एक आपनर अबजेक्ट लोकेशन नामे जो अबजेक्ट आटे लोकेशन एपीआई बोले ठीक है लोकेशन एपीआई दिए अपनी चेन्ज करते चान तो अपनी एखे शुद्ध बोले दीबें जो लोकेशन डट असाइन लोकेशन डट असाइन तो असाइन दिए जी दें कथाय इंडेक्स डट एस टी एम एल एम जो चाहिए कथाय अबाउट डट एस टी एम एल ए देखें 
আপনি হিট করার সাথে সাথে আপনাকে ওই পেজে নিয়ে যাবে দেখছেন মানে এখন আমরা কি করলাম যে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কি করতে পারি আমরা নেভিগেশন করতে পারি তো এটা সুবিধা কি আসলে সুবিধা হচ্ছে দেখেন আপনি এতদিন জানেন যে আসলে আমরা শুধুমাত্র লিঙ্ক ট্যাগ দিয়ে কি করতে পারি নেভিগেশন করতে পারি কিন্তু আপনার মন চাইলো যে না আমি লিঙ্ক ট্যাগ দিয়ে করব না হুম যে আপনার খায়েশ জাগলো আর কি যে ওই না লিঙ্ক ট্যাগে কাজ হবে না বা হচ্ছে আপনাকে কেউ একটা টাস্ক দিল যে আজীবন তো তুমি এস স্টেপ দিয়ে বা হচ্ছে লিঙ্ক ট্যাগ ইউজ করে নেভিগেশন করো করছো আজকে আমাকে অন্য কিছু দিয়ে নেভিগেশন করে দেখাও ঠিক আছে তো আপনি কী করলেন আপনি একটা ডিভ নিলেন ঠিক আছে ডিভ নিলেন তো ডিভের মধ্যে আপনি লিখলেন যে ন্যাভিগেট টু হ্যাঁ ন্যাভি কিছু একটা লেখেন হ্যাঁ ন্যাভিগেট টু সাম হায়ার সাম হায়ার তো সাম হায়ার কী হবে এটা ধরেন কিছু একটা হবে তো আমরা কি করলাম এখানে একটা স্টাইল করতে পারি একটু হালকা স্টাইল করে হয়তো সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বলে দিচ্ছে হচ্ছে কি রেড আর ডিআইভি দিলাম একটা রেড আর একটা ডিআইভি বলে দেন হ্যাঁ মানে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দেন যাতে এটা খুব বেশি মানে পুরো জায়গাটা ব্লক করে না রাখে ঠিক আছে এখন দেখেন এটা ছোটো কাটো একটা জায়গাতে থাকবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা থাকলো এরপর যেটা হবে আমি যেটা করব এখানে বলে দিব যে অন ক্লিক হ্যাঁ যে আসলে অন ক্লিকে কী হবে তা আমি বললাম যখন কেউ অন ক্লিক করবে সে হচ্ছে কি হবে এই যে উইন্ডো ডট মানে এখানে যে লেখাটা লিখছেন না এই যে উইন্ডো ডট লোকেশান ঠিক আছে এখানে পেস্ট করে দেন সেম জিনিসটা আপনি এখানে লিখলে কাজ করবে ঠিক আছে দেখেন আমি ধরুন রিলোড দিলাম ঠিক আছে তো রিলোড দিয়ে আমি ধরুন হোমে গেলাম হোমে গেলাম ঠিক আছে গেলাম আমি আসিম সম্ভবত অন্য পেজে কন্ট্যাক্ট পেজে ঠিক আছে তা আমি এটাকে ধরেন কাট করে নিয়ে আপাতত হচ্ছে অ্যাবাউট পেজে রেখে আসি ওকে অ্যাবাউট পেজে রাখলাম তো আমি যদি অ্যাবাউট পেজে যাই দেখেন এখানে কিন্তু এই এতটুকু হচ্ছে কি আমার রেড হয়ে আছে মানে এতটুকু হচ্ছে আমার এই যে ডিপটা ঠিক আছে তো আমি কি করতে চাই এখানে যখন কেউ ক্লিক করবে আমি তাকে ইন্ডেক্সে পাঠাই দিতে চাই ঠিক আছে এখন দেখেন যদি ক্লিক করি দেখেন এখানে কিন্তু কোনো কার্সরটাও কিন্তু চেঞ্জ হয় না নর্মালি কি হয় আমি যখন লিঙ্কের উপর আমি আমার মাউস মাউস পয়েন্টারটা নিই তখন কিন্তু কার্সরটা চেঞ্জ হয় ঠিক না কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয় না কিন্তু যখন ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আচ্ছা ক্লিক যদি করেন এখানে রিটার্ন লিখবেন রিটার্ন দিলে এটা কাজ করা উচিত ও সরি এখানে আমরা ভুল লিখছি তো অন ক্লিক হবে ঠিক আছে রিটার্ন না লিখলেও চলে দেখি তারপর কি অবস্থা দেখেন ক্লিক করলে ইন্ডেক্সে পাঠাই দিল আবার অ্যাবাউটে গেলাম আবার ক্লিক করলাম ইন্ডেক্সে পাঠাই দিল ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি যে ছোটো এটার মাধ্যমে আমরা কী করতে পারলাম যে আমরা জাস্ট অন্য একটা পেজ দিয়েও রিটার্ন করতে পারলাম এরপর দেখেন আমরা উইন্ডোয়ের আরও কিছু জিনিস একটু দেখি সেটা হচ্ছে ধরেন লোকেশানটা যদি আমি অন করি দেখেন করলাম তো এখানে আছে কি রিপ্লেস ঠিক না তো অ্যাসাইন যেটা করে সে হচ্ছে এক পেজ থেকে আরেক পেজে একটা হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরি রেখে যায় যে আমি আমি যদি ব্যাগ দিই ধরো আমি ব্যাগে দিলে এখন কোথায় যাচ্ছে অ্যাবাউটে আসতেছে ঠিক না আবার যখন ক্লিক করতেছি তখন কোথায় আসতেছে ইন্ডেক্সে আসতেছে তো রিপ্লেস যেটা করে সেই হিস্টোরিটা রাখে না হ্যাঁ সে হচ্ছে এই হিস্টোরির উপরেই রিপ্লেস করে দেয় তো আমরা একটু চেক করি যে আসলে করে কি না তো আমি ধরেন লিখলাম যে উইন্ডো ডট লোকেশান ডট রিপ্লেস তো রিপ্লেস দিয়ে যদি আপনি এভাবে লিখেন যেমন ধরেন রিপ্লেস দিয়ে রান হচ্ছে কি অ্যাবাউট ডট এস টি তো নর্মালি কি হতো যে অ্যাবাউট থেকে আমি ব্যাকে দিলে আমাকে ইন্ডেক্সে পাঠানোর কথা ঠিক না তো এখন দেখি পাঠাই কি না গেলাম যদি আমি এখন ব্যাকে যাই দেখছেন আমাকে কিন্তু এখন ইন্ডেক্সে পাঠাই নাই খেয়াল করছেন দেখেন আমি যদি নেক্সটে যাই তাও আমার অ্যাবাউট যদি আমি ব্যাকে যাই তখনও কি অ্যাবাউট কিন্তু মাঝখানে যে আমি ওই একটা অ্যাবাউট পেজের মধ্যে আমি কি করছিলাম লগ ইন মানে ভিজিট হ্যাঁ সরি ওই ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএলে ভিজিট করছিলাম ওই ভিজিট পেজটা কিন্তু এখন আর নাই তাহলে রিপ্লেস এবং অ্যাসাইন দুইটার মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেছে আমাদের মাঝে মধ্যে এটা হচ্ছে আমরা যখন সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করবো মিনস হচ্ছে আপনি যখন রিয়েক্টে অথবা হচ্ছে ভিউজেস অথবা অ্যাঙ্গুলার নিয়ে কাজ করবেন তখন দেখবেন এই পাতটা চেঞ্জ হয় ধরেন আমি অ্যাবাউট থেকে ইন্ডেক্সে যাব এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এটা চেঞ্জ হবে না মজা না জিনিসটা মানে এতক্ষণ কি হচ্ছে আমার এটাও চেঞ্জ হচ্ছে আমার পেজও চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে আমার এই পার্টটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এটা চেঞ্জ হবে না 
ठीक है सर इटा जोन जिता करते हैं ये जगह का पात आसन है जेकर एक तो देखें पात नेम है वाप पात नेम शुद्ध मात्रे पात नेम टाइप आपने चेंज कर दिए पर बन जब हम लिखी दर विंडो डॉट लोकेशन डॉट पीएटीएच पात नेम है तो नॉर्मली जब आपने एंटर दें आपने क्या होता है पात नेम टा रिटर्न कर दे किंतु आपने इक्वल जब किसी बोले दें है दर ना मैं इक्वल बोले दिला मत से कि इक्वल बोले दिला मेरे को इंडेक्स डॉट हीस्टीमल एक एक ख्याल करे देखें अच्छा होम पेज नहीं है क्या लोग का ना तो ये टेट हॉर को था अच्छा एक बार एक तो देखें नहीं थी अच्छा संभव तो स्लेश छड़ा दिए देखें इंडेक्स डॉट स्टेमल ना चेंज हो जाता है विंडोज डॉट पाथ नेम अच्छा एक तो देखिए आर एक टेक उन टेबल लेवल आता है लोकेशन डॉट असाइन असाइन टक कोल्लाम रिलोड कोल्लाम सर्च की सुनाई ट्विस्टिंग ओरिजिन होस्ट नेम पाथ नेम ना पाथ नेम तो इटा रिलोड ने और कौथा ना अच्छा देखी था पुरो रिप्लेस दिया हम ना हाँ रिप्लेस ना रिप्लेस और लोडी नहीं अच्छा देखी जेस लोकेशन पाथ नेम चेंज विदाउट रिलोड विदाउट रिलोड ओके ऐसे किस एक टास्क लो आशा पर हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट ना अच्छा इटा का फंक्शन ही इसको टेक आवे ठीक है सर रिप्लेस स्टेट है इटा दी ये कॉर्ड लगे स्टेट डेटा टाइटल यूआरएल अच्छा देखना तो टुकड़े जिधर हम लोग यूज़ करी ओ इटा जो हिस्ट्री आर टेट एपीआई है सर ठीक है सर इटा दी ये कॉर्ड जावे दरन हम लोग इखान तक जो हिस्ट्री तो जाए तो खुन आशा करिए पावो अच्छा हमने हिस्ट्री टाव देखे नहीं चाहिए ठीक है सर ये रचा लोकेशन है पीआई ठीक है सर ना ठीक है सामर भूल लोग सर मतलब लोकेशन है पीआई तो जाए चेंज कर बैंड शो चो वो लोकेशन अपना एक ही कर बैंड नेविगेट कर बैंड तो ये इखाने जो डेटा टास्क है ना ये तो उसमें मुल्लो आपने चले हिस्ट्री डेटा डिलीट करते पर बन मॉडिफाई करते पर बन तो ये टाइप से देखें आपने जो देखें विंडो डॉट हिस्ट्री देखें हिस्ट्री तो क्या से शेड एक तो देखें तो हिस्ट्री तो उससे बहुत तमाने उससे हमार कोई टाइप आसे मतलब छोटू टाइप हमार हिस्ट्री आसे तो एक ना तो खूब बेश ऑब्जेक्ट नहीं कि देखें उन्हें कुल प्रोटोटाइप आसे मानिए उसे हिस्ट्री शायद उन्हें कुल किया से आप लोग फंक्शन जोड़ी तो आसे देखें एक तो उसे बैक फॉरवर्ड गो देन उसे अपना पुश स्टेट रिप्लेस स्टेट और आरेक तो उसे कि स्टेट है तो एक वाला की एक वाला उसे देखें अमी जो दे लिखी 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 आह विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक है देखना हमारे पूर्व बुर्ति पेज नहीं है जबे देखन इट ऑफ से फॉरवर्ड आर इट ऑफ से बैकवर्ड ठीक है सर देखन आर आर कुछ दे लेके जो विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट होते के फॉरवर्ड है देखन फॉरवर्ड तो अपन शे हमारे को उससे सामने पेज नहीं है जबे बुझे कैसे माने ये खाने देखने जब हम लोग जब क्लिक कर जब एक टाइम इवेंट आसने का ना जब ये खाने क्लिक को लेक टाइम इवेंट हुई तो ये टाइम मूल्य तो उससे की होता है ये टाइम का जावा स्क्रिप्ट ये एक टाइम फंक्शन है जब ऑलरेडी हम लोग ये खान थे कि बुझे फल से ताहले आशन पुश स्टेट टके पुश स्टेट हैं तो पुश स्टेट होते हैं देखना हम जो दे बोली जब पुश स्टेट तो पुश स्टेट की होगे अपना के कोई एक टाइम जिन्हें अपना के दी था होगे पोतों में जो डेटा हैं तो डेटा बोलते हो तो आपने ये खा� तो टाइटल हर दिल्ली में होते हैं कि जो माय टाइटल, माय टाइटल, फाका रखले समझ सकना है, फाका बोलते हैं जो मिनिमम आपने के नाल दी थी आप यार कि देनो ची यूआरएल जैसे आपने कौन यूआरएल दी थे चां, ताई बोल लाम जब मैं यहाँ देखी दी थी जो उससे कांटेक्ट यूआरएल, कांटेक्ट डॉट एचटीएमएल दिला� 
তো এটা দিয়ে এই যে একটা প্রসেস আছে না এই প্রসেসটাকে ইউজ করে সাধারণত হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশনগুলো বানানো হয় ঠিক আছে জাস্ট এখানে ইউআরএলটা চেঞ্জ হয় কিন্তু পেজ চেঞ্জ হয় না এখানে সে হচ্ছে বিভিন্ন জাস্ট হচ্ছে আপনাকে ডেটা পুশ করে ঠিক আছে তো এরপর আসেন আরেকটা জিনিস যদি দেখি এখান থেকে পুশ স্টেপটা বুঝে গেলাম আরেকটা কী ছিল দেখি আরেকটা সম্ভবত শুধু পুশ ছিল ঠিক না মানে এগুলো একটু খুঁজে খুঁজে দেখতে হয় আসলে রেগুলার ইউজ হয় না কিন্তু আপনার এটা কী বলে কন্ডিশনালি বা হচ্ছে অকেশনালি এগুলো ব্যবহার করা যায় আর কি এরপর দেখেন রিপ্লেস স্টেট তো পুশ স্টেট মানে হচ্ছে আপনি পুশ করছেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে দেখেন আপনার এখানে নতুন করে একটা ডেটা পুশ হবে বুঝছেন মানে নতুন একটা হিস্টোরি আপনি পুশ করলেন বুঝে গেছে আর আপনি যদি ইউজ করেন হচ্ছে রিপ্লেস স্টেট তাহলে যেটা হবে ওই যে পূর্ববর্তী যে হিস্টোরিটা আছে ওই হিস্টোরিটাই মুছে যাবে বুঝছেন মানে ওই যে যেটা বললাম আপনি হিস্টোরি মডিফাই করতে পারবেন সে কি করতে পারে মানে বর্তমান যে হিস্টোরিটা আছে মানে বর্তমান হিস্টোরি নাম হচ্ছে কি কন্ট্রাক্ট ডট এস সে ওই হিস্টোরিটাকে জাস্ট রিপ্লেস করে আপনি যেটা দেবেন সেটাই বানাই দেবেন উল্টা আর কি ঠিক আছে আর এরপর কি আছে স্টেট হ্যাঁ তো স্টেটটা হচ্ছে ওই যে আপনি একটা টাইটেল দিয়েছিলেন না যে কোথায় আপনি যাইতে চান সেটাই হচ্ছে কি অ্যাবাউট বুঝে গেছে আর এছাড়া হচ্ছে আপনি চাইলে ওই যে আপনি কিছু ডেটা পাঠিয়েছিলেন মনে আছে আমরা কিন্তু কিছু ডেটা পাঠাইতে পারি দেখেন এই হিস্টোরি ডট পুশ স্টেট এই দেখেন এই যে ডেটাটা আছে না আপনি চাইলে এই ডেটার জায়গায় কোনো অবজেক্টও পাঠাইতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন আমি যদি কোনো একটা অবজেক্ট পাঠাই আমি ধরেন একটা অবজেক্ট পাঠাইলাম অবজেক্টটা পাঠাইলাম এইরকম যে ধরেন আমি দিলাম নেম ইকুয়াল রাশেদ আর হয়তো তার রোল ইকুয়াল দিলেন হয়তো আশি নব্বই চল্লিশ কিছু একটা দিলেন যদি এন্টার দেন এখন যদি আপনি চেক করেন ধরেন উইন্ডো ডট হিস্টোরি হিস্টোরি ঠিক আছে তো হিস্টোরি দেওয়ার পর যদি এন্টার দেন তখন আপনি এখানে ওই ডেটাগুলো দেখতে পারবেন দেখেন এই স্টেটের মধ্যে দেখেন এই ডেটাগুলো চলে আসছে না নেম আর রোল আসছে আচ্ছা তাহলে আপনি কিছু জিনিস একটু চিন্তা করে দেখেন আপনি কি কী শিখছেন একটা হচ্ছে লোকেশন তো বুঝছেন যে লোকেশন আপনি রিলোড দিয়ে চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু লোকেশন লোকেশনের সাথে যদি আপনি ডেটা পাস করতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনাকে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে পাস পাস করতে হয় বুঝে গেছে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে ধরেন আপনি এখানে নেম পাঠাবেন এভাবে এরকম একটা নেম পাঠাইলেন আবার অ্যান্ড দিয়ে ধরেন হচ্ছে রোল পাঠাইলেন তো এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে হচ্ছে ওই ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন এগুলো মেনটেন করতে হয় না হ্যাঁ আপনি যা পাঠাবেন তা স্ট্রিং আকারে এখানে যায় বুঝে গেছে নাম্বার আকারে কিছু যায় না আর যদি আপনি হিস্টোরি দিয়ে যদি এই ডেটাগুলো পাঠাইতে চান তাহলে পাঠাইতে হবে কী দিয়ে ওই আপনি যখন পুটে পুসে স্টেট করবেন তখন প্রথম যেটা আছে ওই মানে প্রথম যে আপনার প্যারামিটারটা আছে ওই প্যারামিটারে কী করতে হবে একটা অবজেক্ট পাঠাই দিতে হবে ঠিক আছে আর এখানে দেখেন তাহলে মোটামুটি পাইসান যে আসলে স্টেট মানে স্টেটের ব্যবহারটা আপনি পেয়ে গেছেন আর দেন মোটামুটি এখান থেকে সবই পাইসান আর হিস্টোরি থেকে হচ্ছে আপনি চাইলে গো করতে পারবেন হ্যাঁ তো গো যেটা করে সে হচ্ছে আপনার যে ইউআরএল দেবেন ওই ইউআরএল হচ্ছে সে চলে যাবে আর কি ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে আমরা যদি দিই হিস্টোরি ডট গো হ্যাঁ তো গো হয়তো এরকম হইতে পারে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ফোর গোটা অবশ্যই আচ্ছা দেখি ইন্ডেক্স ডট এস টি এমএল দেখেন মানে গো দিয়েও আপনি চাইলে হচ্ছে ওই এস টি এমএলে চেঞ্জ করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সে হচ্ছে অন্য জায়গায় চলে গেছে আর কি কন্ট্যাক্ট ডট এস টি এমএলে চলে গেছে ও আচ্ছা গোয়ের কাজটা বলি গোটা হচ্ছে ধরেন আপনার এখানে যে ইউআরএলটা আছে না এটা অনেকটা রিলোডের মতো কাজ করে বুঝছেন ধরেন আমি কিন্তু এখানে দিলাম হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল দেখেন আমি কিন্তু এখন এখানে রিলোড দিই নাই জাস্ট সেট করছি কিন্তু আপনি যদি উইন্ডো ডট গো দেন সে হচ্ছে দেখেন ওই পূর্ববর্তী মানে যে ইউআরএলটা এখানে সেট ছিল সে জাস্ট ওই ইউআরএলের মধ্যে রিলোড নেয় বুঝে গেছে মানে হিস্টোরি দিয়েও আমরা যদি রিলোড করতে চাই তাহলে হচ্ছে কি জাস্ট গো ফাংশানটা ক্লিক করতে হয় বুঝছেন এখানে যে ফাংশনটা আছে ওইটাই রিলোড হবে 
ফাংশন বলতেছি যে ইউআরএলটা আছে আর কি ঠিক আছে জি ভাই আচ্ছা ওকে এখন আসেন আরেকটা জিনিস একটু দরকার সেটা হচ্ছে এই যে একটা এখানে যে আমরা মাঝে মধ্যে কিছু প্যারামিটার পাঠাই না ওই প্যারামিটার থেকে ডেটা কিভাবে রিসিভ করবেন ধরুন আপনি ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল দিলেন দেওয়ার পর হয়তো আপনি এখান থেকে এরকম করতে পারেন যে নেম ইকুয়াল রাশেদ ধরেন এটা দিলেন ঠিক আছে এখন এই নেমটাকে আপনি অ্যাক্সেস করে হচ্ছে এখানে দেখাইতে চান কোথায় দেখাইতে চান কনসোলে অথবা আপনি যাওয়া স্ক্রিপ্টে ব্যবহার করতে চান স্টেটে তো আপনি বুঝছেন যে হিস্টোরি থেকে স্টেট থেকে আপনি নিতে পারবেন কিন্তু এখান থেকে এই ডেটাটা কীভাবে নেবেন আপনি কিন্তু এখানে এটাকে অবজেক্ট আকারে দেখতে পারেন না দেখেন আপনি যদি লোকেশান লেখেন তাও কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবেন মানে লোকেশানটা সব সময় অ্যাক্সেস করা যায় না ঠিক আছে যদি অ্যাক্সেস করা না যায় তাহলে হচ্ছে উইন্ডো ডট লোকেশান লিখতে হয় বাট বাই ডিফল্ট যদি আপনি লোকেশান লেখেন সাথে সাথে আপনি ওই অবজেক্টটাকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন বুঝে গেছে এখানে দেখেন এটা কিন্তু একটা স্ট্রিং এটা কোনো অবজেক্ট না তা কিন্তু আমার দরকার হচ্ছে কি এই জিনিসটাকে কি করা অ্যাক্সেস করা তো আপনার জাবা স্ক্রিপ্টের একটা ফাংশান আছে ফাংশান না এটাকে বলা হয় ক্লাস আর কি এটাকে বলা হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস কি ক্লাস সরি ইউআরএল ক্লাস কি ক্লাস ইউআরএল হ্যাঁ তো ইউআরএল ক্লাসের কিছু ম্যাজিক একটু দেখি এখানে কোন জায়গায় যে আছে এটা আল্লাহই জানে এটা খুঁজে বের করি কোথায় আছে হিস্টোরি এপিএ দেখছেন স্টোরেজ দেখছেন অলরেডি ফেস এপিএ দেখেন এই দেখেন এখানে কিন্তু জিও লোকেশান এপিআই আছে একটা হ্যাঁ এটা একটু দেখাই দিয়ে যায় দেখেন জিও লোকেশানটা কি করে আপনি যদি এখানে আপনাকে লোকেশানটা অন করতে বলবে ধরেন অন করলেন ঠিক আছে তো অন করলে যেটা হলো দেখেন আপনাকে বর্তমান লোকেশানটা সে আমাকে রিটার্ন করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এটার জন্য যেটা করতে হয় আপনাকে একটা ফাংশান কল করতে হয় সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা উইন্ডোতে দেখছিলাম খেয়াল আছে দেখেন এখানে সে কি করতেছে ন্যাভিগেটার ডট জিও লোকেশান হ্যাঁ এটা লিখলে যেটা হয় আপনাকে ওই বর্তমান লোকেশানটা আপনাকে রিটার্ন করে দেয় আর কি ঠিক আছে শো লোকেশান ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে দেখেন ন্যাভিগেটার ডট জিও লোকেশান এটাকে যদি আমি এখানে লিখি আমাদের এখানে জিও লোকেশান এখানে অবশ্যই এটা আসবে কি না আমি শিওর না দেখি দাঁড়ান লোকেশনের জন্য কোয়ার্ডিনেট গেট কারেন্ট পজিশন এখানে অবশ্যই ন্যাভিগেটরটা ইয়ে না এটা কি বলে আমার আসতেছে না আর কি আচ্ছা একটু আমরা ট্রাই সেলফ দিলে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন জিনিসটা আসুক আর এর মধ্যে হচ্ছে আমরা ইউআরএলটা একটু খুঁজি ইউআরএলটা কোথায় আসছে জে এস এক্সাম্পল রেফারেন্স আর এমনিতে আরেকটা কোথায় যেন ছিল আচ্ছা সার্চ দিই তাহলে পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি জে এস ইউআরএল ঠিক আছে ইউআরএল অথবা ইউআরআই কিছু একটা ছিল এখানে ঠিক আছে এই যে ইউআরএল তো আপনি এটা সম্ভবত অন্য কোথাও নাই ঠিক আছে না অন্য কোথাও এটা দেওয়া নয় তো আমরা মজিলা থেকেই দেখি এটা কি করে দেখেন সে হচ্ছে ওই যে আমরা হিস্টোরি এবং লোকেশান দুইটা মিক্স করে হচ্ছে এই ক্লাসটা বানানো হয়েছে বুঝছেন মানে নর্মালি হচ্ছে হিস্টোরি কিছু কাজ করে লোকেশান কিছু কাজ করে ঠিক না তো এই দুইটা হচ্ছে ফ্রি আর কি ঠিক আছে মিনস হচ্ছে মানে আদিকাল থেকে চলে আসছে তো ইউআরএলটা হচ্ছে ওরা পরবর্তীতে এটাকে তৈরি করছে তো ইউআরএল হচ্ছে একটা ফাংশান বা হচ্ছে বলতে পারেন একটা ক্লাস মানে ইউআরএল হচ্ছে একটা ক্লাস আর ইউআরএল ফাংশানটা হচ্ছে ক্লাসেরই একটা অবজেক্ট তো সে যেটা করে এখান থেকে কিছু ডেটা রিটার্ন করে হ্যাশ হোস্ট হোস্ট নেম এচ রেপ অরিজিন পাসওয়ার্ড পাত নেম হ্যাঁ পোর্ট প্রোটোকল মানে ওই দুইটা মিলে যা করে সে একাই সব কিছু করতে পারে হ্যাঁ বুঝে গেছে দেখেন তো ধরুন আমি এখান থেকে একটা নতুন ইউআরএল যদি আপনি ক্রিয়েট করেন হ্যাঁ ধরুন বর্তমান যে ইউআরএলটা আছে দেখেন আমরা ইউআরএল ফাংশানটাকে যদি প্রথমে রান করি এখানে একটা পরে আসি যেহেতু ইউআরএলে ছিলাম ওটাকে ক্লোজ করে নিই নিউ ইউআরএল যে নিউ ইউআরএল ঠিক আছে তো দিয়ে যদি আপনি জাস্ট একটা ইউআরএল আপনাকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা জানি হচ্ছে কি আমাদের যে ইউআরএলটা আছে সেটা পাওয়া যায় কি দিয়ে লোকেশান ডট পাত নেম দিয়ে ঠিক না লোকেশান ডট অরিজিন দিয়ে অথবা যেটাই দেন 
origin of the HF. Take us a jet item. Jacob actor the Apni Pavan. They can enter them. Apni is a data can a page of them. They can. I can show you Python. They can search Python. I think the search parameters lay. Apni username to pay a son. Dixon. I can do the username to Nam Rajata Kusta Chisha to say. Is it they can act a get function as a they can say. I'm right. I can take a search parameter. Is it name equal Rashid? This is a ticker. So I can take a path name port a regular shop take as a search params money a can as a parameter to some I take a ball of the search parameter key and I'm on the data put the hobby is search param take a data take extract put the hobby take us a thumb rather than a search param take a call query take us a that ever we call call them location dot h tape dot search param done सर्च पर हम ना इटा तो हमारे किसी डिटेन कुल लो ना अच्छे कुल देखे नहीं सर्च पर हम टा बेर कर पसंस टा की चिलो ना ये तो बुत सं ठीक ना नो तो एक टे यूआरएल की बातें रिकॉर्ड ते आवे तो इखान ते के देखेन अपने एक टू खुजले उटो पेज आवे जैसे शोले इखाने शब्द गुला दे नहीं देरन पासवर्ड ऐसे এই যে এখানে দিতে হয় গেট নেম দিয়ে আর কি যে আমি যেটা পাঠাইছি সেটাকে আবার গেট দিয়ে কল করতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে আরেকটু জাস্ট আগের ফাংশনটাই ঠিক ছিল জাস্ট সার্চ প্যারাম দিয়ে ডট গেট নেম মানে আপনি এখানে যে প্যারামিটারটা দিবেন আর কি দেখেন এখানে আমি কি প্যারামিটার দিছি নেম দিয়ে না তাহলে এখানে নেমটা দিয়ে যদি কল করেন দেখেন নেম রাশেদ পেয়ে গেছে যদি আমি আরেকটা দিতাম ধরেন দিলাম হচ্ছে এন্ড রো হ্যাঁ এন্ড रोल तो रोल इक्वल है तो आपने समथिंग समथिंग किस एक्टर दिलन देखें एकों जो दी आमी वो इस सेम फंक्शन टाइप का आवर कॉल कोडी देखें न्यू यूआरएल लोकेशन डॉट की लोकेशन डॉट एच रेफ है देन उस समय की दिलाऊं सर्च पैराम डॉट गेट आमी एकों चाहिए उसे कि रोल टा चाहिए देखें रोल देखा चाहिए जो दी नेम चाहिए नेम � এগুলা রিয়েল টাইম প্রজেক্ট করতে গেলে এগুলোর ব্যবহার অনেক বেশি আর কি তো আসলে এগুলো আপনাকে শেখানোর ক্ষেত্রে এগুলো কেউ খুব কম মানুষই দেখায় তো আমি এগুলো মানে কাজ করার সময় এগুলো খুব দরকার বিশেষ করে জাভাস্ক্রিপ্টে যখন কাজ করবেন যার কারণে আমি এগুলো দেখায় নিচ্ছি ঠিক আছে এরপর দেখেন এখানে আরেকটা আছে সার্চ হ্যাঁ সার্চটা একটু দেখে নেন সার্চটা হচ্ছে अच्छा सर्च तो जस्ट होता है अपने के सर्च टेक ऑल करें यार क्या किसी सुना मैंने सोचा जैसे सर्च पैरामीटर जितना चिलो है कि बट सर्च पैराम्स दिए होते हैं मुरोता हम रोज़ निश्चित बोला पेज है आरे इकहने टेक यूज़र नेम आज इटर कास्ट एक तो देखे नहीं हम रहे यूज़र नेम टाकी यूज़र नेम हो ऐसे ये तो उसे ऐसे देखना हम डॉक्टर इकना नाम दे ना पोर्ट दे ना पोर्ट यूज़र नेम दे तो पोर्ट टा पाव जाए क्यों बच्चन ऐसे एनोनिमस देख सकते हैं एनोनिमस एनोनिमस मीन्स होते हैं ये जहाँ मतलब जो पोर्ट टा आते हैं कोई पार्ट पोर्ट टा होते हैं मुल्ला तो हम लोग पावो तो देखना हम तो देखें आप टी जो दी इखने लेखन ये टा लिख ले काज होगा ना आपने के पूरो कोट टा लिखते होगे ठीक है सर लिखे दी तो आवे कि यूज़र ने अब तो फाकाश थे सर जो दियो बट ये पास हज़ार टा इखने आश्रय को था यार कि तो जगह सर मैं इटा तो डोमेन ना ये करने हो तो आशन है यार कि बट ये लिंक टेक तो ख्याल करे देखन ये ये ऐसे टू कुछ जो आपने अटैच करे देना चाह भूल ही से एक हम ने किसी एक तो दिए कोलों दी थे आपे ताहोले आज पे देखन हम लोग तो ने कहने आपने अपना नाम दिलन दरन दिलाम होते कि माय नेम इस खान माय नेम इस खान दी एक तो कोलों दन दी एंटर दिलन ठीक है सर देवर प के एक हम जो दे दे क्या जाना अच्छा ना करो पासवर्ड होस्ट यूजर नेम ये टाइप हॉर्क होता 
ওদের মেশিনের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয় না এটা হচ্ছে ডোমেইনের শুরুতে অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ আমরা ডোমেইনের পরে অ্যাড করছি এই কারণে আসে না মূলত ঠিক আছে একটু ব্যাকে যান ধরুন ব্যাকে আসলে এই যে ডোমেইনটা আছে না এই যে এখানে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ ধরুন ইউজার নেম দেন যে ইউজার নেম সামথিং এখন যদি দেন আপনার সাইটটা অবশেষে পাবেও না কি যে এক জ্বালা আর ডোমেইন নাম হলে পাইতো আর কি আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নেই বাট একটু এটা আমাদের তেমন একটা প্রয়োজন নাই পড়ে থাক আর এরপর আসেন এখানে একটা মজার জিনিস আছে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ইউআরএল ঠিক আছে কিউআরএল অবজেক্ট ইউআরএল তো অবজেক্ট ইউআরএলটা ক্লাসটা একটু লং হচ্ছে কিন্তু আসলে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হওয়ার দরকার এই কারণে মূলত দেখাচ্ছি ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল এটা সবচেয়ে আমি কমন যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে একটা ইমেজকে প্রিভিউ করানোর জন্য কি করানোর জন্য ইমেজ প্রিভিউর জন্য যে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখবেন যে আপনি যখন একটা পোস্ট সিলেক্ট করেন বা ইমেজ সিলেক্ট করেন নিজে প্রিভিউটা দেখায় আপনি কিন্তু আপলোড করান নাই কিন্তু আপনি কী করলেন সেটাকে দেখাইলাম তো এটা কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখাইতে পারেন তো প্রসেসটা হচ্ছে এটাকে দুইভাবে ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে দেখেন আপনি যদি আচ্ছা যাই হোক খুব অ্যাডভান্সে গেলাম না কিন্তু যেটা হয় যদি আপনি এভাবে লিখেন ধরেন ইউআরএল দিয়ে আপনি লোকেশান ডট এইচ রেফ দিলেন হ্যাঁ এইচ রেফ তো এইচ রেফ দেওয়ার পর আচ্ছা এটা কি করা যায় ইউআরএল ডট ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল হ্যাঁ ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল তো ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএলে কি করলেন এখানে ধরেন একটা কিছুকে লিখলেন তো ধরেন এরকম হইতে পারে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এইচ টি টিপে অবশ্যই দিতে হবে এইচ টি টিপি কোলন কোলন সামথিং দিলেন হ্যাঁ স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিলেন দেওয়ার পর আপনি কিছু একটা লিখলেন যে এবিসি ডট কম এবিসি ডট কম তো দেওয়ার পর আমরা কি করি কিছু প্যারামিটার পাস করি ঠিক না তো পাস হতে এরকম করলেন যে নেম ইকুয়াল রাশেদুল ইসলাম রাশেদুল একটা স্পেস দিয়ে ইসলাম লিখলেন দেন হয়তো একটা কিছু সংখ্যা টঙ্কা দিলেন আপনার নাম কিন্তু শেষ হয় নাই দেন আবার কিছু দিলাম আবার কিছু দিলাম দেন অ্যান্ড দিয়ে আপনি আপনার রোল পাঠাইলাম তো রোল ইকুয়াল হয়তো আপনি কিছু একটা দিলেন যে রোল ইকুয়াল ফর্টিন দিয়ে ক্লোজ করে যখন এন্টার দেবেন ওভারলোড রেজুলেশন ফেল্ড এটা তো এরকমই ছিল আচ্ছা এটা ক্রিয়েট করার প্রসেসটা একটু ভিন্ন তার জন্য হচ্ছে একটা ইউআর লবজেক্ট আছে ওইটা দিয়ে করতে হয় মূলত আচ্ছা যাক সমস্যা না এটা একটু পরে আসব নি আমরা এটা রিয়েল প্রজেক্টে আমরা দেখবো এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টে রেখে দেন এটাকে ক্রিয়েট করতে হয় আর কি ঠিক আছে এটার জন্য সম্ভবত একটু পিছনে যেতে হবে প্যারামিটার এটা হচ্ছে কই ডকুমেন্ট এখানে অবশ্য কোনো ইয়ে দেয় নাই আপনার কিছু উদাহরণ দিলে ভালো হইতো বাট এটা দিয়ে একটু সহজে সহজে না মানে এটা কি বলা যায় প্রফেশনালভাবে যে ইউআরএলগুলো তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে তৈরি করে আর কি ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল দিয়ে তো এখানে একটা অপশান দেখেন সেটা কি বলছে এই যে ইউজিং অবজেক্ট ইউআরএল তো ডিসপ্লে ইমেজ হ্যাঁ এটা একটু দেখেন এখানে কি করতে হয় আপনি জাস্ট হচ্ছে এখানে যতটুকু আছে আপনি আচ্ছা আমি দেখে যেতে পারি দেখেন আপনি ধরেন এখানে একটা ইমেজ একটা কি করবেন একটা ইনপুট তৈরি করলেন হ্যাঁ ইনপুট তো ইনপুটের টাইপ দিলেন হয়তো ফাইল হ্যাঁ ইনপুট ফাইল তো দেওয়ার পর একটা নেম দিতে পারে আচ্ছা নেম টেম না দিলেও চলবে আপাতত ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এখানে একটা আউটপুট আমাদের আছে ঠিক না তো আপনি আউটপুটটাকে একটা আইএমজি ট্যাগ বানায় দেন আইএমজি হুম মানে হচ্ছে আপাতত এখানে কি নাই কোনো সোর্স নাই যেহেতু জাওয়া স্ক্রিপ্টে কোনো কাজ করি নেই প্রবলেম নাই দেখেন তো এখানে যেটা হইলো আউটপুট একটা যদি আমরা খেয়াল করি ছোট করে পেজগুলো একটু কেটে রাখিস দেখেন যদি রিলোড দেন রিলোড দিলেন এটা হোম পেজে যেতে হবে এটা আসছে কোন পেজে অ্যাবাউট পেজে ক্লিক করেন এই যে অ্যাবাউট পেজে কী আসছে একটা চুজ ফাইল আসছে 
তো আমি চাই যখন একটা ফাইল সিলেক্ট করব মিন্স আমি যখন একটা ইমেজ সিলেক্ট করব তখন কি হবে একটা কিছু হবে তো এখানে একটা অ্যাকসেপ্ট লিখে দেন হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট লিখলে শুধুমাত্র ইমেজগুলো আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে দিলে আমার হয়তো ডট জেপিজি ঠিক আছে এখন হচ্ছে যেটা হবে শুধু জেপিজি ইমেজগুলো আপনি দেখতে পারবেন তো আমি ধরেন একটা জেপিজি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি বাপটি বাপ ধরেন যে কোনো একটা ইমেজ দিলাম দিয়ে যখন ওপেন করবেন তো এই যে আমি যে একটা ইমেজ সিলেক্ট করছি আসলে সিলেক্ট হয়েছে কি না আমি জানি না ঠিক না তো আমি এটাকে চাই হচ্ছে কি যে আউটপুটের মধ্যে দেখাইতে তো এটাকে আপনি ইনলাইনে এখানে দেখাইতে পারেন সেটা হচ্ছে অনচেঞ্জ ইউজ করতে হবে কী ইউজ করতে হবে অনচেঞ্জ তো অনচেঞ্জে কী হবে অনচেঞ্জ আপনি এইভাবে বলে দিতে পারেন যে এই যে আমরা যেটা করি আর কি যে আউটপুট ডট এসআরসি হ্যাঁ ইকুয়াল হচ্ছে কি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ফাইলস জিরো ঠিক আছে মানে এটার মানে হচ্ছে ইভেন্ট মানে তো আমরা জানি ইভেন্ট মানে হচ্ছে কি এই ইনপুট যে ট্যাগটা আছে আর টার্গেট মানে ইভেন্ট ডট টার্গেট মানে হচ্ছে এই ইনপুট ট্যাগটা আর ফাইলস জিরো বলতে যেটা বোঝায় এই আপনি যে একটা ওই ইমেজ সিলেক্ট করেন না ওই ইমেজটা হচ্ছে ফাইলস নামে একটা অ্যারের মধ্যে থাকে সেখানে জিরোতম পজিশনে ওই ইমেজটা থাকে বুঝছেন তো এটাই কি করতে হয় এই যে ইউআরএল ডট ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএলে কনভার্ট করে দিতে হয় ঠিক আছে ইভেন্ট লিখলেন লিখে এখানে জাস্ট এটা ক্লোজ করে দেন ঠিক আছে বড় করলে ভালো হয় আর কি এটা একটু অফ করে দেখেন এটা দূরে চলে গেছে এটা হবে এখানে ঠিক আছে তা আমরা কী করলাম মানে অনচেঞ্জ যখন এখানে কোনো ফাইল আমি সিলেক্ট করব সেটা মানে হচ্ছে কি আমি তাকে কোনো একটা চেঞ্জ করলাম তো চেঞ্জ করলে কি হবে এই যে আউটপুটের মধ্যে যে একটা সোর্স আছে মিন্স হচ্ছে এই যে ইমেজের মধ্যে যে সোর্স আছে ওই সোর্সের মধ্যে সে একটা টেম্পোরারি ইউআরএল তৈরি করে দিবে হ্যাঁ তো টেম্পোরারি ইউআরএল কী দিয়ে তৈরি করবে এই যে আমাদের একটা ইনপুট ট্যাগ আছে ওই ট্যাগের মধ্যে যে ইমেজটা আমি সিলেক্ট করব ঠিক আছে তো এটা থাকে কোথায় টার্গেটের মধ্যে তো আমি বুঝছি এটা আমরা অনেক বিশ্লেষণ করছি বা হচ্ছে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে বাট ফাইলস বলতে বোঝায় যদি এটা কোনো ফাইল টাইপের ইনপুট হয় তাহলে এই ফাইলস নামের অ্যারের জিরোতম পজিশনে ওই ইমেজটা থাকে তাহলে আমি যদি এখন ইমেজকে সিলেক্ট করি আচ্ছা এখানে উইন্ডো লিখতে হবে হ্যাঁ যেহেতু সরাসরি পাবে না উইন্ডো ডট ঠিক আছে উইন্ডো ডট এখন যদি দেন এই যে দেখেন দেখেছে এখানে পুরো ইমেজটা কিন্তু দেখাই দিছে যদি অন্য কোনো ইমেজ দেন দেখেন যেটা দিবেন আপনাকে সেটাই দেখাবে বুঝে গেছে বার্গার দেন বার্গার দেখাবে সহজ না জিনিসটা বুঝে গেছে হে লোকজন জি ভাই আচ্ছা একটু ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে কি কি জিনিস দেখতেছেন এটা মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ এগুলো মনে থাকবে না কিন্তু কি কি জিনিস দেখতেছেন এটা মনে রাখতে হবে যে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমি দেখছি তখন হচ্ছে এই রিসোর্সটা খুঁজে নিয়ে নেবেন বুঝে গেছে আচ্ছা সর্বশেষ হচ্ছে একটা জাস্ট আপনাদেরকে ছোটো একটা কাজ দেখায় আমি আজকের ক্লাসটা শেষ করব ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যাসিংক্রোনাস নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম সম্ভবত ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন দেখবেন সেখানে শেষে এস টি এম এল লিখা দেখবেন না দেখেন এটা শেষে কি কোনো এস টি এম এল আছে দেখেন তো নাই বা কোনো পিএইচপিও নাই আবার যদি স্ট্যাক ওভার ফ্লোতে দেখেন শেষে কোনো কি ডট এস টি এম এল বা পিএইচপি আছে নাই কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এই ইউআরএলটা কিভাবে কন্ট্রোল করা হয় তো এটা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে কন্ট্রোল করে বা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে বিভিন্নভাবে কন্ট্রোল করা হয় কিন্তু আপনি জাওয়াই স্ক্রিপ্টে কন্ট্রোল করতে চান তাহলে তার একটা প্রসেস আছে তো এটা আমি খুব স সহজ করে দেখাই সেটা হচ্ছে মানে জাওয়াই স্ক্রিপ্ট দিয়ে যখন এই কাজটা করা হয় তখন হচ্ছে সব কিছু এক ফাইলেই হয় ঠিক আছে 
তখন আর কি হয় না মাল্টিপল ফাইলে সুইচ করা হয় না যেমন ধরেন আমি যদি বলি ইনডেক্স পেজে যাব তাহলে ইনডেক্স বলতে হচ্ছে আমি ইনডেক্স ফাইলকে বুঝাই না হ্যাঁ ইনডেক্স বলতে যেটা বুঝাই আমার কাছে ইনডেক্স নামে একটা ডিভ আছে ইনডেক্স নামে কি আছে একটা ডিভ আছে তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন টেমপ্লেট নামে একটা ট্যাগ আছে কি আছে টেমপ্লেট তো টেমপ্লেট ট্যাগের মধ্যে আপনি যাই লিখবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে শো করবে না দেখেন আমি কোন পেজে আছি অ্যাবার ডট এস টি এম এল দেখেন টেমপ্লেটের মধ্যে যাই লিখছি কিছু কি শো করছে দেখেন তো করছে না ভাই করা নাই তো টেমপ্লেট স্ট্রিংটা হচ্ছে এই কারণে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি আপনি কাজ করতে চান তো টেমপ্লেট স্ট্রিংটা এই কারণে ইউজ করা হয় যে কারণ হচ্ছে টেমপ্লেটের মধ্যে আমি যাই লিখি তা কি হয় না এস টি রেন্ডার হয় না কিন্তু আপনি কন্ট্রোল ইউ দিয়ে দেখতে পারবেন এই যে এখানে দেখেন টেম্পলেটে সব কিছু দেখছেন দেখছেন আর নিচে যে হাবি জাবি দেখতেছেন এটা হচ্ছে যে আমরা লাইভ রিলোড ইউজ করি না ওইটার জন্য আর কি ঠিক আছে বা লাইভ সার্ভারের জন্য ইউজ করি তো এগুলো সব কেটে দেন পেস্টটা একটু ছোটো রাখি আমি আচ্ছা রাখলাম তাহলে আমি যেটা করলাম এই এইরকম কয়েকটা টেম্পলেট তৈরি করবো হ্যাঁ তো প্রথম যে টেম্পলেটটা তার নাম দিলাম হচ্ছে আমি হোম পেজ ধর আমি একটা এইচ ওয়ান দিলাম হোম পেজ হ্যাঁ মানে আমি ইউজারকে ধোকা দিলাম আর কি সে বুঝবে না যে আমি আসলে পেজ চেঞ্জ করতেছি না ঠিক আছে আর সে বুঝবে যে হ্যাঁ আমি এখানে নতুন একটা পেজ লোড করতেছি কিন্তু আলটিমেটলি ওই রকম না হ্যাঁ আমরা হচ্ছে তাকে চোখে ধুলা দিচ্ছি ঠিক আছে এরপর ধরেন আর একটা টেম্পলেট তৈরি করলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে কি অ্যাবাউট পেজ কি পেজ অ্যাবাউট পেজ ঠিক আছে তো আমি এই টেম্পলেটের মধ্যে আমি একটা আইডি দিব হ্যাঁ তো আইডি দিলাম হচ্ছে হোম পেজ ওকে আর এই যে একটা টেম্পলেট আছে আইডি এটার নাম দিলাম হচ্ছে অ্যাবাউট পেজ ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমি যেটা করব মানে এটা আপনাদের রিলোডে কাজ করবে না বা রিলোড রিলোড দিলে আপনার কাজ করবে না কিন্তু আপনি প্রাথমিক অবস্থায় জাস্ট ক্লিক ইভেন্ট দিয়ে কিছু জিনিস পাবেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আপনি যখনই ক্লিক করবেন আপনার পেজটা রিলোড নেবে এবং সে আপনাকে অন্য একটা পেজে নিয়ে যাবে তাহলে আমাকে প্রথম কাজ কী করতে হবে এটা রিলোডটা বন্ধ করতে হবে তো বন্ধটা দুইভাবে করতে পারেন হয়তো এ ট্যাগ চেঞ্জ করে অন্য কিছু নিতে পারেন অথবা আপনি অন্য কিছু এটা কী বলা যায় হয়তো অন্য একটা ট্যাগ নিতে পারেন আর কি যেটা আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে ডিপ কিউ আমরা কী করতে পারি এরকম একটা লোকেশানে কনভার্ট করে ফেলতে পারি ঠিক না আচ্ছা এখন আসেন আমরা ধরেন আপাতত হচ্ছে এ ট্যাগটাকে চেঞ্জ করে নিই হ্যাঁ ধরেন আমরা এখানে এ ট্যাগটাকে ডিপ বানাই দিলাম ঠিক আছে ডিপ আবার সেমভাবে নিচেরটাকে কী বানাই দিলাম ডিপ বানাই দিলাম ঠিক আছে তো এখানে এ স্টেপ থাকুক সমস্যা নেই ব্যাট হচ্ছে আমরা ডিপটাকে ধরেন হচ্ছে হালকা কিছু কোনো জন্য একটা স্টাইল করে দিতে পারি ঠিক আছে অথবা এখানে একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি ক্লাসের নাম দিলাম হচ্ছে লিঙ্ক হ্যাঁ আর এখানে একটা ক্লাস ইউজ করলাম ক্লাসের নাম দিলাম হচ্ছে কি লিঙ্ক এখন এই লিঙ্কে একটু স্টাইল করতে হবে আমি একটা স্টাইল ট্যাগ নিলাম এখানে ডট লিঙ্ক দিলাম তো লিঙ্কের মধ্যে হয়তো এরকম দিতে পারি যে কালার হচ্ছে আমি কালার কি দেবো কালার ধরেন এরকম একটা কালার দিলেন ওকে আর এটা ধরেন হচ্ছে যখন হোভার করবেন ডট লিঙ্ক ডট হোভার ধরেন হোভার করলে কালারটা হয়তো ব্ল্যাক হবে ঠিক আছে এরকম কিছু একটা দিলাম দেখেন এটা হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ আর একটা যেটা করতে হবে কার্ডসোডটা হি আপনি পয়েন্টার করে দিতে পারেন পয়েন্টার করলে যেটা হবে দেখেন এখানে অটোমেটিক পয়েন্টার হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা রিলোড নেওয়ার পর তাহলে এটা যে এটা যে লিঙ্ক ট্যাগ না সেটা আমার কিনে আপাতত বোঝার উপায় নেই এখন আসেন আমি যখন ক্লিক করব ক্লিক করলে হচ্ছে এই যে এর প্যাটার্নের মধ্যে কী লেখা আছে সেটা আমি দেখতে চাই যেমন এখানে আমি এই স্টেপটা আমি একটা ট্যাগ লিখছি ঠিক না তো এখানে এই স্টেপ না দিয়ে আপনি ডেটা স্টেপ লিখতে পারেন ঠিক আছে কারণ এই স্টেপটা হচ্ছে আমার এ শুধুমাত্র লিঙ্ক ট্যাগের সাথে কাজ করে হ্যাঁ অন্য কিছুর সাথে আপনি এটা আপাতত অ্যাক্সেস পাবেন না পাওয়ার কথা না আর কি আর চাইলে লিখতে পারেন আচ্ছা দেখি পাই কে না যদি পাই তো ভালো আর না পেলে সমস্যা নেই ধরেন দিলাম তো আমি এই অ্যাপ ডট জি এসে আপাতত কাজ না করে আমি নিচে এই কাজটা করতেছি আর এখানে হচ্ছে আউটপুট নামে আমি একটা ডিপ নিচ্ছি আউটপুট ডান তো নিয়ে ধরেন হচ্ছে আমি যদি ইন্ডেক্সে কি ক্লিক করি বা হচ্ছে হোমে ক্লিক করি তখন এখানে যে ইউআরএলটা আছে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে ইন্ডেক্স আর এখানে আমার কন্টেন্টটা দেখাবে ঠিক আছে মানে এতটুকুই আমার কাজ তো আমি স্ক্রিপ্ট লিখলাম স্ক্রিপ্ট লিখে আমি দিলাম হচ্ছে কি এই যে একটা আমার লিঙ্ক আছে দুইটা দুইটা লিঙ্কে ধরেন আমি একটা আইডি দিতে পারি আইডি এটা তো আইডি দিলাম হচ্ছে কি এটা দিলাম হয়তো হোম বাটন আর এখানে দিলাম
तो देवर पर आई बोले दिलाम जे धरन होम बटन जखन आई क्लिक करते चाहे होम बटन डॉट ऑन क्लिक सीएलआई सी के तो ऑन क्लिक की हवे एक टा फंक्शन रिटर्न हवे ठीक है तो फंक्शन दिलाम तो देवर पर की हवे देवर पर होते से आपने के पुर्तो में ये जे हिस्ट्री थे के ये जे का लोकेशन है से वो लोकेशन टा चेंज करता हवे तो शेक्षित्रे हम लकी करते बड़ी हिस्ट्री एर जे पुश स्टेट टा से शेट हम लकी करते बड़ी ऐकन थे के अप्लाई करते बड़ी तो हम की कोल्ला प्रथम होते से जे विंडो टा यूज़ करा बेस्ट है विंडो टा यूज़ कर बैं विंडो डॉट माने इटर उपभोक्ता करा डा बेटर लगी विंडो डॉट स्ट्रेट डॉट पुश स्ट्रेट तो पुश स्ट्रेट एक ही हो बे आम के प्रथम डेटा ही था बे तो दोनों ना सामे किसी डेटा होते करना सप्लाई करते चाहिए हैं तामे सप्लाई दिलाम होते की something কিছু একটা পাঠাইতে হয় তো আমরা দনা পাতে এখানে একটা ফাঁকা স্ট্রিং দিলাম দেন হচ্ছে আমাকে ইউআরএলটা বলে দিতে হবে তো এই ইউআরএলটা ধরেন আমি আপাতত বলে দিলাম হচ্ছে কি এটা নাম হচ্ছে হোম ঠিক আছে তো এটা ধরেন চেঞ্জ হোক সমস্যা নেই বাট আমি লোকেশন লক করব কি যে ইভেন্ট ডট অথবা ই লিখলে হবে হ্যাঁ ই ডট টার্গেট ডট এইচরএফ যে আমি যখন এই বাটনে ক্লিক করি যে আসলে এখানে যে আমার একটা এইচ রেফ আছে সেটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারি কিনা তা আমি দেখব এই যে এইচ রেফটা হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখানে একটা ই লিখতে হবে তো এখন দেখেন যদি আমি রিলোড রিলোড দেওয়াই আছে যদি ক্লিক করি দেখেন এখানে আমাকে আনডিফাইন্ড দেখাচ্ছে তো যেটা আগে বলছিলাম যে আমাকে কি করবে না এই এইচ রেফটা শুধুমাত্র এইটাকে আপনাকে অ্যাক্সেস দিবে অন্য কোনটাতে কি দিবে না অ্যাক্সেস দিবে না তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় আপনাকে এখানে ডেটা লিখতে হয় হ্যাঁ বা ডেটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে হয় দেন আপনাকে যেটা করতে হবে ডেটা সেট লিখতে হবে হ্যাঁ ডেটা সেট ডট এইচ রেফ ওকে এখন আপনি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন দেখেন এখন যদি আপনি ক্লিক করেন এখানে ব্যাকে যান ব্যাকে গিয়ে যদি আপনি অ্যাবাউট ডট এইচটিএমএল এ যান গিয়ে যদি ক্লিক করেন দেখেন এই দেখেন হোমটা পেয়ে গেছেন ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা করব এখান থেকে ধরেন এতটুকু কপি করে এই এখন আর হোম না লিখে আমি হচ্ছে কি করে দেব এখানে লিখে দেব কারণ হচ্ছে কি এটা দিলে আমি কি করতে পারি এখন এই ডেটাটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক আছে এরপর দেখেন আমি ধরেন এটাকে আবার কপি করলাম কপি করে আরেকটা বানাই দিলাম হচ্ছে কি যে অ্যাবাউট বাটনে যখন ক্লিক হবে তখন ওই ডেটাটা নেবে তো ডেটা নেওয়ার পর কি হবে এই যে আমাদের একটা আউটপুট আছে ঠিক না ওই আউটপুটের মধ্যে কি করতে হবে এই যে আমাদের যে একটা ডেটা আছে যে হোম পেজ ডেটা হ্যাঁ আমি এখানে একটা ডেটা বানাই দিই ডেটা এই ডেটাটাকে হচ্ছে এই আউটপুটের মধ্যে আমি দেখাইতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে আর একটু কাজ করতে হবে স্বাভাবিক তো আমি ধরেন এখানে বললাম হচ্ছে কি যে এই যে একটা আউটপুট আছে আউটপুট ডট ইনার এইচ টি এম এল ইকুয়াল হচ্ছে কি এই যে হোম পেজ ডেটা ডট ইনার এইচ টি এম এল ডেটা ডট ইনার এইচ টি এম এল বুঝে গেছে মানে এটার এইচ টি এম এলে কি হবে এই যে এটার প্যাটার্নের মধ্যে যা কিছু আছে তা কি হবে এখানে প্রিন্ট হবে হয়তো আমি একটা পিও দিতে পারি আমরা এখানে পি দিয়ে एक लरेम लिखे दें तो एक चेन्जगू भलो देखा जाए ठीक है धरने एक पी थे और एक किसू थो ना आपात ओके आसान एक बैके जो है बैके गलम तो बैके गए रिलोड दीते दिल देवर पर देखें होमे जो क्लिक करें देखें होम पेजर कन्टेंट चले अबाउटे क्लिक कर लेबाउटर आसार कथा तो अबाउटर तो आसे ना कारण अबाउटे को कन्टेंट चेन्ज कर नहीं कारण आसे ना तो धरने एयरलैन का कपि कर दिल हाँ तो आउटपुट कर ले अबाउट जो पेजटा आबाउट पेज डेटा वो पेज डेटा किर एखे प्रिंट है एक् देखें एक बैके जो आपके एन जो होमे क्लिक करें देखें होम अबाउटे क्लिक कर लेट मैं यूजार बुझल ना जो आसले कथाएं बच्चे से कौन पेजे आंधु जानी कि कर ठीक है तो ये जिसगल हे एक कि बला जाए एक सहज भावे जो पे कि ठीक है আর আরেকটা হচ্ছে যখন ধরেন আপনার পেজটা রিলোড দিবেন দেখেন তখন কিন্তু কোনো ডেটা নাই তো সেক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে আমরা ধরেন একটা কাজ করতে পারি আর কি ধরেন এই হিস্টোরি থেকে ডেটা নিয়ে ওই পেজের ডেটাটা এখানে দেখাইতে পারি ওকে তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন আপনি হয়তো এখানে করতে পারেন হচ্ছে কি এই যে আউটপুট ডট ইনার এস টি এম এল ইকুয়াল 
এখানে যেটা করবেন দেখেন এই যে হোম পেজ ডেটা হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের হোম আর হচ্ছে অ্যাবাউট এই দুইটা জায়গায় কিন্তু শুধুমাত্র চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক না যে এই যে হোম আর হচ্ছে অ্যাবাউট এটাই কিন্তু কি হচ্ছে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমরা যেটা করব ধরেন হচ্ছে আমরা যদি বলে দিই এখানে এই যে হোমটা হ্যাঁ এতটুকুকে যদি আমরা কনক্যাটেনেট করে দিই কার সাথে এই যে এই যে হিস্টোরি ডট মানে এটা কি বলা যায় এই দেখেন আমি যদি লোকেশান ডট পাত লিখি তখন কিন্তু আমি কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবো দেখেন লোকেশান ডট পাত নেই আমি দেখছেন স্ল্যাশ হোমটা চলে আসছে হ্যাঁ অথবা যদি শুধু লোকেশানটাকে প্রিন্ট করেন তাহলে হচ্ছে আপনি কিছু আরও এটাকে দেখতে বুঝবেন আর কি দেখেন আমার শুধুমাত্র কি দরকার এই হোম এতটুকু দরকার প্যাত নেমের হোমটাকে ঠিক আছে এই হোমের মধ্যে আমি কি চাই এটাকে পুশ করতে চাই অথবা যদি চান যেন আপনি ইউআরএল দিয়ে এটাকে হ্যান্ডেল করবেন ইউআরএল হ্যাঁ তাও হচ্ছে আপনি দেখতে পারেন যে ইউআরএলের মধ্যে আপনি প্যাতটা পাবেন ঠিক আছে দেখেন আপনি এন্টার দেন ইউআরএল নিউ ইউআরএল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এটা লিখতে হবে নিউ আর এল ডট এটা ঠিক আছে এই কারণে কিছু আসে নাই এখন দেখেন এই যে একটা লোকেশান আছে এখান থেকে অবশ্যই পাতটা শুধুমাত্র পাতটা পাওয়া মুশকিল হ্যাঁ শুধু দেখা গেছে আমরা স্ল্যাশ ছাড়া যদি পাইতাম তাহলে ভালো হইতো আর কি তো আমরা গত ক্লাস যদি আপনি না দেখে থাকেন সেখানে আমরা এস টি আর রিপ্লেস দেখেছিলাম হুম এস টি আর রিপ্লেস এস টি আর ধরেন এরকম যদি হয় ধরেন স্ল্যাশ হোম তা আমরা কী চাই যে প্রথম যে স্ল্যাশটা আছে এটাকে বাদ দিতে চাই তো এটাকে চাইলে আপনি সাব স্ট্রিং দিয়েও করতে পারেন হ্যাঁ তো সাব স্ট্রিংয়ে কী হবে ধরেন সাব স্ট্রি অথবা সাব স্ট্রিং যেটা ইউজ করেন আমরা বলে দিলাম হচ্ছে কি যে ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত দেখেন না ওয়ান থেকে আচ্ছা এটা যেটা করেন মাইনাস এটা কি বলা যায় ওয়ান থেকে যদি বলে দেন মাইনাস টু স্ল্যাশটাই আসতেছে এটা কি করা যায় আচ্ছা সাব স্ট্রিয়ার দিলে এটা কষ্ট হবে আপনার জন্য আপাতত যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা রিপ্লেস করি এটাই ভালো এস টি আর রিপ্লেস শুধু রিপ্লেস ঠিক আছে তো রিপ্লেস অল দিয়ে শুধু বলে দিবেন যেখানে স্ল্যাশ থাকবে এটা কি হয়ে যাবে জাস্ট একটা ফাঁকা দিয়ে কি হয়ে যাবে এটা দেখেন এখন শুধু বোধহয় হোম হয়ে গেছে হ্যাঁ শুরুতে যে একটা স্ল্যাশ ছিল সে কী হয়ে গেছে একটা ফাঁকা স্ট্রিং দিয়ে ফিল আপ হয়ে গেছে তাহলে আমরা যেটা করব এই জিনিসটাকে ওই লোকেশান ডট মানে পাত থেকে এই জিনিসটাকে নিয়ে নিব তো এখানে আপনাকে একটু কাবিরাজি করতে হবে আর কি হ্যাঁ আপনি একটা টেম্পলেট স্ট্রিং নিয়ে দেন এখানে একটা প্লাস করে দেন দেন এখানে যেটা বলে দেন যে আমি যেটা চাই লোকেশান ডট পাত নেমের সাথে ডট এই যে রিপ্লেস অল দিয়ে এতটুকু লিখে দেন দিলাম ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আপনি রিলোড দেন আচ্ছা রিলোড দিলে তো হবে না কারণ রিলোড দিলে সে হচ্ছে আপনাকে আচ্ছা এখানে পুশ স্টেট তো ঠিক আছে দিসান लोकेशन डट अने देखा फिलसी जो इतिम्धे लोकेशन डट अरिजिन हाँ एटे जो क्यों रिलोड दे ধরো হোম নামে কোনো ডেটা নাই তো এই কারণে ওই পেজে এসে অ্যাক্সেস করতে পারতেছে না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নেই এটা আসলে এই মুহূর্তে সলভ করা পসিবল না কারণ এটার জন্য হচ্ছে ভিন্নভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় আর কি বিভিন্ন ওয়েব প্যাক অথবা অন্য কার থার্ড পার্টি প্যাকেজ ইউজ করতে হয় তারপর তো এতটুকু এত দূরে যাওয়া পসিবল না আমাদের পক্ষে আমরা যেটা করতে পারি এই যে অ্যাবাউট পেজে গিয়ে রিলোড দিতে পারি এখানে যা আছে তাই থাকুক সমস্যা নাই তাহলে যেটা করলাম আমরা হোম পেজ এবং অ্যাবাউট পেজ হ্যাঁ এরকম কিছু একটা বানাইতে পারি বাট সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে রিলোড সমস্যা ঠিক আছে রিলোড দিলে কি হবে না ওইটা পাবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো ওই ব্যাকে গিয়ে ওই কাজটা করতে হবে আর কি ঠিক আছে বা হচ্ছে রেটাটা নিতে হবে তো এখান থেকে যেটা করতে পারেন হয়তো আপনি পুশ স্টেটের জায়গায় রিপ্লেস স্টেট দিয়ে কাজটা করে নিতে পারেন আর কি ঠিক আছে 
रिप्लेस स्टेट से क्ज आप सेम ही कर अबाउटे जो जान अबाउट पे जो अपनी गलन होम क्लिक करें अबाउटे क्लिक करें तो रिलोड दी जो है किस एक तो बट आपनी जो बैके दीबें तक हमसे आगे पेज तो अपनी पे जा ठीक है सर तो रिप्लेस पे रिप्लेस स्टेट यूज करते समस्या नहीं ठीक है सर तो क्षेत्र में तो यह रखम एक आउटपुट आस तो जैक मोटामोटी हिस्टोरी एवं लोकेशन ये दुटा तो हम डेटा नीते ही पी बट यार स्पेशल यूज क्य है स्पेशल यूज हमारे साथ ही करते एक सींगल पेज एप्लीकेशन बनाते देखें ये पेजगू क्योंकि रिलोड नए ना हाँ तो इस पाते हे कन्सेप्ट के एडभांस यूज कर मैं जो अपनी एंगुलर रिएक्ट अथवा भिउ जेज जी बोलें मैं वो रान रूट कन्सेप्ट हे ठीक है सर बट ये वाला वो मत कर लंग टाइम समय दिए हे वा बर्तमान जो फ्रेमवर्कगुल्लो आई फ्रेमवर्क का कन्वार्ट कर ठीक है सर और एखे तो रेजिस्ट्री एम एल ए कर पूरा जिस जावा स्क्रिप्टर माध्यम कंट्रोल कर कारण वोट कंट्रोल करा सहज ओके तो जैक अनेक लंग टाइम क्लस हलो तो एक मनोज दिए पूरा जिन जो किसते शिखा हो कि ठीक है पुश कर यतटुकु सल्यूशन पा कि सोल्यूशन पाते गले बैकग्राउंड इतिहास कथा हिस्टोरि लोकेशन की यूर एल की जो जिसगल ना जिने आसें अपन जो जिन अनेक कठिन है बुझे सर जी भाई अच्छा सर मूलत अनेकगुल क्लस के एकसाथे मार्च कर फेल जिन यम बोलते पर ठीक है सर अनेकगुल टपिक्स एक जैगे चले आस तो जैक क्लस कर तो आशा करी जो इट भिडियो प्रैक्टिस ना करें भविष्य क्या लगे भविष्य बोलते आसले लगे फाँकी दी परवर्ती भिडियो देखते हैं टपिक्सगुल देखते हैं भिडियो देखें ना देखें समस्या ना देखले बेसिक कमप्लीट ना क्योंकि बेसिक हिसाब से चले ठीक है मैं ये दस टा क्लस जो काबार थे एगारोटा क्लस मन है जो जावा स्क्रिप्टे क्च करार मत एबिलिटी तैरि है ठीक है सर जो मैं एगारोटा क्लस है ना ये तो आठ नये क्लस है टोटाल सब मिले सर जी भाई तो फाकी जुगी ना दिए कस करा शुरू करन हां भाई अच्छा तो